ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనము ఒక ముఖ్యమైన విషయం గురించి తెలుసుకుందాం అదేమిటంటే మన ఒంట్లో ఉండే ఒక ముఖ్యమైన ఖనిజం అంటే ఏంటి అని ఆలోచిస్తున్నారు కదా అదేనండి ఐరన్ ఐరన్ అనగానే మనకి రోడ్ల మీద కనిపించే ఐరన్ ఇల్లు కట్టుకునే ఐరన్ కాదండి మన శరీరంలో ఉండే ఐరన్ మన శరీరంలో ఐరన్ ఉందా లేదా ఉంటే ఎంత ఉంది లేకపోతే లేకపోతే వచ్చే నష్టాలు ఏంటి అన్న విషయాల గురించి మనం ఈ రోజు తెలుసుకుందాం అసలు ఐరన్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి అన్న విషయానికి వస్తే ఐరన్ కనుక మన బాడీలో ఉంటేనే మనము చలాకీగా పని చేసుకోగలుగుతాం మన పనులన్నీ మనం చేసుకోగలుగుతాం ఆనందంగా జీవించగలుగుతాం అందుకే ఐరన్ మన దేహంలో చాలా ముఖ్యమైన ఖనిజం మన దేహంలో కనుక ఐరన్ లేకపోతే బాడీ టెంపరేచర్స్ లో బాగా తేడా వస్తాయి అంటే శరీర ఉష్ణోగ్రతల్లో తేడాలు ఉంటాయి అదే పిల్లల్లో ఆడుకుని నేర్చుకునే సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది పెద్దవాళ్ళలో త్రీవరమైన అలసటగా ఉంటుంది రక్తహీనత ఏర్పడుతుంది రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుంది పెద్దవాళ్ళలో పని చేసే సామర్థ్యం కూడా తగ్గిపోతుంది అసలు ఈ ఐరన్ ఎందుకు ఇంత ప్రాముఖ్యం లేదా ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ గా మనం పరిగణించాలి అని అనుకుంటే అసలు ఈ ఐరన్ ఏం పని చేస్తుంది అన్న విషయం గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఈ ఐరన్ చేసే పని ఏమిటంటే మన శరీరంలో కణజాలాల అన్నిటికీ ఆక్సిజన్ అవసరం అని మీకు తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ ఆక్సిజన్ ని మోసుకెళ్లేది ఏమిటంటే హిమోగ్లోబిన్ రక్తంలో ఉండే హిమోగ్లోబిన్ ఈ ఆక్సిజన్ ని మోసుకుని వెళ్తూ ఉంటుంది మరి ఈ హిమోగ్లోబిన్ తయారు అవ్వాలంటే ఐరన్ చాలా అవసరం మరియు ఆహారం జీర్ణం కావాలంటే ఐరన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎంత ఉంది మన శరీరంలో ఉన్న కండరాల అన్నిటికీ శక్తి కావాలంటే ఐరన్ ఏ ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మన శరీరంలో కణాలన్నీ కండరాలన్నీ పని చేయాలంటే ఐరన్ ఉండాల్సిందే మన శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచాలంటే సి విటమిన్ అవసరం అని మీ అందరికీ తెలుసు ఫ్రెండ్స్ మరి ఆ సి విటమిన్ ని మన బాడీ మన శరీరం గ్రహించాలంటే ఐరన్ చాలా ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది అసలు ఐరన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అన్నది మీకు ఒక సందేహం ఉండొచ్చు ఐరన్ అనేది మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థం ద్వారానే ఐరన్ మన బాడీ లోకి లభిస్తుంది ఈ ఐరన్ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి హిమ్ ఐరన్ రెండోది నాన్ హిమ్ ఐరన్ అని అంటారు హిమ్ ఐరన్ అంటే మనం తినే మాంసకృత్తుల్లో ప్రోటీన్ ద్వారా వచ్చేది మాంసాహారం నుంచి వచ్చే ఐరన్ ని హిమ్ ఐరన్ అంటారు రెండోది నాన్ హిమ్ ఐరన్ అంటే శాఖాహారం నుంచి వచ్చే ఐరన్ ని నాన్ హిమ్ ఐరన్ అని అంటారు ఈ ఐరన్ ఏ ఆహార పదార్థాల ద్వారా లభిస్తుంది అని మీకు సందేహం అవుతుంది కాబట్టి ఐరన్ ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలు ఏమిటంటే మాంసము చేపలు పళ్ళు ఖర్జూరము కిస్మిస్ వంటి ఎండు డ్రై ఫ్రూట్స్ నుంచి ఆకుకూరలు బెల్లము నువ్వులు జీడిపప్పు శనగలు సజ్జలు రాగులు అంటే ధాన్యాల్లో ఐరన్ వస్తుంది అసలు ఈ ఐరన్ ఎవరికి ఎంతంత మేరకు అవసరం అన్న విషయం గురించి మనం తెలుసుకోవాలంటే ఐరన్ అవసరం ఒక్కో వయసులో ఒక్కో తీరులో ఉంటుంది నాలుగు నుంచి ఎనిమిదేళ్ల పిల్లలకు రోజు పది మిల్లీగ్రాముల ఐరన్ అవసరం తొమ్మిది నుంచి పదమూడు ఏళ్ల చిన్నారులకు ఎనిమిది మిల్లీగ్రాముల అవసరం పెద్దల్లో ఆడవారికి అయితే పద్దెనిమిది మిల్లీగ్రాములు మగవారికి అయితే ఎనిమిది మిల్లీగ్రాములు ఐరన్ అవసరం ఐరన్ మంచిదే కదగా అని ఎక్కువగా లభించే పదార్థాలన్నీ లేదా బాడీకి ఎక్కువగా ఐరన్ ఉండేటట్లు చేసుకోగలిగితే మంచిదే కాని అతిగా ఐరన్ ఉన్న దేహానికి కూడా ఇబ్బంది ఇది మాత్రం గమనించాల్సింది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏదేమైనా సరే మాంసాహారంతో పాటు ఆకుకూరలు కూడా ప్రతిరోజు తింటం వల్ల బాడీకి కావాల్సిన ఐరన్ లభిస్తుంది ఐరన్ వల్ల మనము ముందుగానే చెప్పినట్లు మనం చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటాము చలాకీగా ఉంటాము మన పనులు మనమే చేసుకుంటాము ఆనందంగా ఉంటాము కాబట్టి ఐరన్ మన యొక్క దేహంలో ఎంత ముఖ్యమైన కనజమో మీకు అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ప్రతిరోజు మన ఆహార పదార్థాల్లో ఐరన్ ఉండేటట్టు ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నది టెల్ మీ ట్రూ ఛానల్ ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరియు మా టెల్ మీ ట్రూ ఛానల్ తో సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ విత్ టెల్ మీ ట్రూ